আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন আর রাইট নাও শুনছেন বহুতই কথার সাথে আছি আমি যে ফ্রি খান আমার সাথে বলতে চাই বহুতই কথার 250 তম এপিসোড কিন্তু শুরু হয়ে গেল এবং এই মুহূর্তে আপনারা শুনতে চলেছেন বহুতই কথার 250 তম এপিসোডের প্রথম খণ্ড এবং এই খণ্ডে কিন্তু আপনাদের জন্য আছে দারুণ দারুণ স্টোরি এবং তিনটা অসাধারণ ঘটনা আপনারা শুনবেন দুজন ডায়মন্ড অফিসার স্টোরি টেলার এবং একজন ক্রাউন স্টোরি টেলার স্টোরি শুনবেন আমি শুধু প্রথমেই শুধু একটা কথা বলতে চাই আছে কিন্তু আছে দায়ানের ভাই জায়ান এক্স্যাক্টলি দারুণ একটা ঘটনা আপনারা শুনবেন সো আমি প্রথমে বলে দিই যে প্রথমে কিন্তু আমরা শুনবো আজকে মোর্শেদ ভাইয়ের আলী হুজুরের ঘটনা এটা একটা দারুণ ভয়ঙ্কর ব্ল্যাক ম্যাজিক স্টোরি বেসিক্যালি এবং সত্যি কথা বলছি এত ডার্ক একটা স্টোরি লিখেছেন আমাদের মোর্শেদ হাসান ভাই খুব বেশি ভয়ঙ্কর একটা স্টোরি ছিল এবং এরপরে আমরা শুনবো আমাদের শেখ মিশেল ভাইয়ের জাহান জেনের স্টোরি এবং আশা করছি এই স্টোরি পরে ইনশাল্লাহ আমি তাকে ডায়মন্ড স্টোরি টেলার করে দেবো বিকজ তার স্টোরি এতটা সুন্দর হচ্ছে এতটা নিখুঁত হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এবং তাকে আমি ডায়মন্ড স্টোরি টেলার করতে কোনো বাধা নেই আজকের এপিসোডের পরেই সে আলহামদুলিল্লাহ ডায়মন্ড স্টোরি টেলার হয়ে যাবেন এবং তিনি আমাদের গ্রুপে প্রবেশ করবেন মানে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যেটা আমরা সবসময় ইউজ করি আমরা টিম বেস যখন কাজ করি বা আমাদের গ্রুপে যত মানুষ থাকে বা আমাদের ডায়মন্ড স্টোরি টেলারদের জন্য আলাদা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে অবশ্যই ইনশাল্লাহ এই এপিসোডের পরে জয়েন হয়ে যাবে আর এরপরে আমরা শুনবো সোম ভাইয়ের ঘটনা এক্স্যাক্টলি অতৃপ্ত ফ্রন্টের ঘটনার দ্বিতীয় খণ্ড শুনবো আশা করছি আজকের এই তিনটা ঘটনা আপনাদের মাথা নষ্ট করে দেবে তিনটাই লং লং স্টোরি আশা করছি এই তিনটা লং স্টোরি আপনাদের প্রচণ্ড ভালো লাগবে আমি আর দেরি না করে সরাসরি চলে যাবো পে সরে এবং শুরুতে বলতে চাই প্রতিবারের মতো তা হচ্ছে আপনারা যদি চান যে ঘটনা পাঠাবেন ভৌতিক কথা তাহলে কিন্তু আপনাদের হাতে দুটো ওয়ে আছে একটা ইমেল আর একটা হোয়াটসঅ্যাপ আপনারা যদি চান তাহলে ইমেল করতে পারেন ইমেল আইডিটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরি সেন্টার জিমেল ডট কম বি এইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই এস আর জিমেল ডট কম ঠিক ইমেল গিয়ে ঘটনা সেন্ড করে দেবেন অ্যান্ড বেসিকলি অবশ্যই ইউনিক স্টোরি পাঠাতে হবে এবং অবশ্যই 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 আমি কোথাও প্রচার হয়েছে এমন কোনো ঘটনা পাঠাবেন না আর যদি কোনো রাইটারের ঘটনা পাঠাতে চান তাহলে অবশ্যই তার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে আমাকে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে দেখিয়ে তারপরে শেয়ার করতে হবে আই হ্যাভ নো প্রবলেম আপনারা চাইলে এই রাইটার স্টোরিও শেয়ার করতে পারেন ইটস টোটালি আপ টু ইউ আলহামদুলিল্লাহ যে অনেক রাইটার এখন আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং তাদের স্টোরিও আমি শেয়ার করে দিচ্ছি এবং ভালো লাগছে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে এবং আপনারা চাইলে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপও ঘটনাগুলো পাঠাতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যাটস ইট এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভৌতিক কথার পাশাপাশি কিন্তু আমি প্রেত বলে একটা অনুষ্ঠান চালাই সেটাও কিন্তু ইউটিউবে হয় এবং একসাথে স্বাধীন পডকাস্ট মিউজিকেও হয় এবং সেই চ্যানেলটার নাম হচ্ছে প্রেত বাই জেফ্রি খান আপনারা গিয়ে কিন্তু ইউটিউবে সার্চ করলে কিন্তু পেয়ে যাবেন এবং অবভিয়াসলি আমি কমেন্ট দিয়ে রেখেছি আর পিনটা করে রেখেছি আপনারা চাইলে সেখান থেকে কানেক্ট করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে পারেন সো আর দেরি না করে সরাসরি চলে যাচ্ছি আমি ঘটনায় আশা করছি আনি হুজুরের ঘটনা দিয়ে শুরু করব মোর্শেদ ভাই আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি মোর্শেদ ভাইয়ের ঘটনা শুনব প্রথমেই চলুন শুনে আসি আলী হুজুরের ঘটনা আপনাদের জন্য ঘটনা লিখতে পারছি যাই হোক আর বেশি দেরি না করে সরাসরি ঘটনায় চলে যায় ঘটনাটি আমি ঠিক আলী হুজুরের মতো করেই বলছি এতে আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে বলতে লাগলো আলী হুজুর প্রতিদিনের মতো আজও দুপুরের খাবার শেষ করে রুমে শুয়ে আছে আর ভাবতে লাগলাম অল্প কিছুদিন পর আমি হাফেজ হয়ে যাব বাদশা জিন আর বড় হুজুর না থাকলে আমার এই স্বপ্নটা হয়তো বা স্বপ্নই থেকে যেত সব আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতি হয়েছে এটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মাদ্রাসার সামনে এসে কে যেন আমার নাম ধরে জোরে জোরে ডাকতে লাগলো একটা কথা বলে রাখি এলাকার সবাই তখন জেনে গেছে বড় হুজুর আর জিন ভূত তাড়ানোর কাজ করবে না অর্থাৎ কবিরাজে ছেড়ে দিয়েছেন কারণ বড় হুজুরের অনেক বয়স হয়ে গেছে তাই উনি এসব কাজ ছেড়ে দিলেন আর এলাকার সবাই এটাও জেনে গেছেন যে আমি এখন জিন ভূত তাড়ানোর কাজ করি বা কবিরাজ করি এর জন্য এখন কারো কোনো সমস্যা হলে সরাসরি আমার কাছে চলে আসত কিন্তু কোনো কাজ করতে গেলে অবশ্যই বড় হুজুরের অনুমতি নিয়ে তার পর যায় আবার ঘটনায় ফিরে আসি বাহির থেকে কে যেন আসো বাহির থেকে কে যেন ডাকতে লাগলো আলী হুজুর আলী হুজুর আপনি কি মাদ্রাসে আছেন দুইবার ডাক শোনার পর আমি বিছানা থেকে শুয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম কে আপনি আর আমাকে কেন ডাকছেন 
তখন সেই লোকটা বাড়ি থেকে বলতে লাগলো হুজুর আমি অনেক বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি প্লিজ দয়া করে একটু সাহায্য করুন আমাকে তখন আমি বিছানা থেকে উঠে রুমের বাইরে চলে আসলাম তখন দেখি মধ্য বয়স্ক একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার চোখ থেকে পানি পড়ছে তখন আমাকে দেখে সে লোকটা বলতে লাগলো ভাইয়া আলী হুজুর কি বাসায় আছেন একটু ডেকে দেবেন তখন আমি বললাম আমি আলী হুজুর তখন লোকটা বলে উঠলো ও সরি আমি আপনাকে দেখে বুঝতে পারিনি কারণ আপনার তো অল্প বয়স যা দেখে বোঝা যায় না আপনি হুজুর মানে জিনভুতকে আপনি তারান তখন আমি বললাম ঠিক আছে সমস্যা নেই আপনি রুমে আসেন তারপর উনি রুমে আসলো আর আমি ওনাকে এক গ্লাস পানি দিলাম সে পানিটা গিলে ফেললো আর আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম কি হচ্ছে একটু খুলে বলুন আমাকে তখন সেই লোকটা বলতে লাগলো যে সবাই বোঝার সুবিধার্থে আমি লোকটার মতো করে বলছি বলতে লাগলো সেই অচেনার লোকটা ঘটনাটি শুরু হয় আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে যার সাথে ঘটনাটি ঘটেছিল উনি আমার আম্মুর আপন মামাতো বোন ঘটনা বলার সুবিধার্থে আমার আম্মুর মামাতো বোনকে খালা আমার আম্মুর বোনের হাজব্যান্ডকে খালো আর আম্মুর মামিকে নানো বলেই আমি চিহ্নিত করলাম ঠিক আছে এবার ঘটনায় আসি খালার নাম শিলি খুব শৌখিন গোছানো একজন মানুষ ছিল এবং ছোটবেলা থেকে দেখতাম বেসরকারি একটা সুনাম ধন্য ব্যাংকে চাকরি করতেন এবং সংগত কারণে ব্যাংকটির নাম বলছি না দু হাজার উনিশ সালে আবার খালার বেশ ধুমধাম করে বিয়ে হয় এবং পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় খালা খালুর শাশুড়ি আর শ্বশুর থাকতেন এক বাড়িতে আর খালার শাশুড়ির সাথে খালার সম্পর্কটা ভালো ছিল না হঠাৎ একদিন খালা দেখে খালার ব্যবহারের বেশিরভাগ জিনিসই আলাদা মানে প্লেট চামচ গ্লাস এমনকি চিরুনিও আলাদা করা তো এইটা স্বাভাবিকভাবে দেখে কারণ তার সাথে তার শাশুড়ি সম্পর্কে ভালো ছিল না তো এমনটা হতেই পারে বিয়ের মাস দিনের পর থেকে শুরু হয় আসল সমস্যা যেগুলো নোটিশ করে খালা নিজে যেমন খাওয়ার সময় বড় চুলের মুঠে যেমন খাওয়ার সময় চুলের মুঠি পেত আর সেটা পেত মুখ থেকে মানে ভাত মুখে নেওয়ার সময় যখন চিবুত তখন দেখত যে মুখের সাথে বা ভাতের সাথে সে যেটাকে বলে চুলের মুঠিটা অলস পেত এবং সেটা যখন পেত তিনি খুব অবাক হয়ে যেত যে দলা পেকে এতগুলো তার চুল কিভাবে সম্ভব তারপরে ভাতের মধ্যে এটা সে নোটিস করত এবং খাওয়ার চেষ্টা করত কিন্তু খেতে পারত না কারণ এরকম ভাবে সম্ভব না যে খাওয়ার সাথে চুল পাওয়া যাচ্ছে এটা অদ্ভুত এবং অসম্ভব একটা ব্যাপার ছিল প্রতি রাতে খালার ঘুম ভেঙে যেত এবং ফজরি রাজানের ঠিক এক ঘন্টা আগে তার এই জিনিসটা হতো ঘুমটা ভেঙে যেত ঘুম থেকে উঠে খালার দেখতে পেত জানার একটা কপাট খোলা এবং সেখানে একটা গাগ বসে আছে গাগটার সাইজে বিশাল বড় এবং বড় বলতে বেশ বড় সাধারণ কাকের থেকে অনেক বড় এবং ওটা অপলক দৃষ্টিতে খালার দিকে তাকিয়ে আছে যখন খালুকে ডাকতে যাবেন ঠিক তখনই কাকটা ডানার ঝাপটাতে শুরু করলো আর একটা সময় কোথায় যেন চলে যেত ভ্যানিশ হয়ে যেত আর এভাবে করে বেশ কয়েকটা দিন চলে যায় খালুকে খালা এগুলো বললে খালু মনে করত যে এগুলো হয়তো মনের ভুল তিনি এড়িয়ে যেতেন এর মাঝে খালুর আম্মার সাথে আমার খালার কথা কাকাটি হয় তাই কিছুদিন পর খালা আর খালু আমার নানু মানে আমার খালার আম্মা বাড়িতে থাকবে বলে ঠিক করে এবং চলেও গেল আমার নানা মারা যাওয়াতে বাড়িতে নানু একাই থাকতেন খালা নানু বাড়িতে থাকা শুরু করলেন এবং মূল ঘটনাটা শুরু হয় এখান থেকে এখানেও খালার ঘুম ভেঙে যেত এবং ফজর রাজানের এক ঘন্টা আগে মানে জানালা লাগিয়ে ঘুমালেও জানাটা অটোমেটিক খুলে যেত এবং সে কাকটিকে দেখতে পেত যে কাকটি জানালা দাঁড়িয়ে আছে এবং সে সে খালার রুমে থাকুক বা না থাকুক এই জিনিসটা সে দেখ খালা এসব কথা খালুকে বললে খালুকে বকাবকি করতো আর বলতো হরর ফিল্ম দেখছো তো এই জন্য এরকম হচ্ছে একদিন রাতে খালু বিশেষ কিছু কাজে ঢাকায় থাকতে হয় এবং তাই সেদিন খালা আর তার রুমে একাই ঘুমাচ্ছিল আর নানু ছিল নানুর রুমে সেদিন রাতেও খালার ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু এই দিন ঘুম ভেঙে চোখ খুলে খালা দেখে খালা তার রুমে নাই খালা একটা কবর স্থানে শুয়ে আছে অদ্ভুত বিষয় যার থেকে কবর আর কবর খালা মাথা ঘুরালো চোখের পলক ফেলতে পারছে কিন্তু লক্ষ্য করলো কথা বলতে পারছে না তিনি নড়াচড়া করতে পারছেন না অদ্ভুত বিষয় খালা কান্না করছে এবং হাও মাও করে কান্না কাটছে কিন্তু খালার কান্না শোনার মতো কেউ ছিল না খালা একটু পর খেয়াল করলেন চারজন একই সাদা কালারের একটা পোশাক পরা এবং খালা দেখছে সেই লোকগুলো একটা লাশ দাফন করছে এবং ওটার কারণ খালার নিজের লাশ খালা কি করে বুঝুর তো আছে না মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে আর একটা সময় 
তাকিয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না এবং মনে হচ্ছিল তার চোখ অনেক ঘুম পাচ্ছে এবং খালা চোখটা বন্ধ করে এবং শুধু মনে হয় খালা কেউ একজন উঁচিয়ে ধরল এরপর খালা আর কোনো কিছু মনে নেই এরপর খালার যখন ঘুম ভাঙলো তখন বিছানা থেকে উঠে একটা দৌড় দিয়ে নানুর রুমে চলে গেল এবং নানুকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে এবং নানু খালাকে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দেন তখানে নানু খালার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে এবং খালাকে একটা হুজুর দেখানোর ব্যবস্থা করে এবং হুজুর খালাকে দেখেন অনেক সময় ধরে খালা খালু এবং নানুকে হুজুর ভালো মতো লক্ষ্য করে অবাক করে দিয়ে বলেন এমেরতে কোনো সমস্যা নাই কিছু হয় না এমের আপনারা শুনে যান এই কথা শোনার পর খালু খালার উপর প্রচন্ড রেগে যান এবং ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান ডাক্তার কিছু টেস্ট দেন আর রিপোর্ট গুলো পেলে ডাক্তার বলে উনি একটু মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে আছেন এছাড়া কিছু না ভালো মতো ঘুমানো ঠিক হয়ে যাবে তারপর বার সাথে চলে আসেন এবং খালার শরীর দিন দিন খারাপ হতে থাকে যা খেতে বমি করে দিত আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত ভাষাতে কথা বলতো যে ভাষাগুলো কেউ ধরতে পারতো না এসব আচরণের জন্য তার অফিস যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল খালু খালাকে দেখে একটা সময় ভয় পাওয়া শুরু করে রাতে যখন ঘুমাতো খালু তখন খালুর ঘুম ভেঙে যেত এবং অদ্ভুত বিষয় ঘুমটা ভাঙার কারণ ছিল যে তার মুখের উপর পানি টাইপের কিছু একটা লাগতো এবং সেটা আসলে পানি ছিল না সেটা আসলে খালার লালা টাইপের কিছু একটা ছিল যখন খালু চোখ খুলতো তখন খালু দেখতো খালুর মুখের সামনে খালার মুখ আর খালার মুখ উল্টো করে খালুর দিকে তাকিয়ে আছে আর খালার মুখ থেকে টপ টপ করে লালা পড়ছে এই দৃশ্যটা দেখে খালু অনেক বেশি ভয় পেয়ে যান এবং নানুর দিকে অপলোক ভাবে খালা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এবং তার চোখ একদম রক্ত লাল হয়েছিল এবং তার মুখতে লালা পড়ছিল এবং তখন নাকি ভয়ঙ্কর ভাবে এক চিৎকার দিত আর এরপর খালা অজ্ঞান হয়ে যেত এবং খালাকে পাবনা মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি করানো হয় কিন্তু তার কোনো অসুখ ধরতে না পেরে খালাকে রিলিজ করে দেন খালাকে রিলিজ দিয়ে দেন এবং তখন একটা সময় দু হাজার সাল চলে আসে দু সালে খালা সুস্থ ছিলেন এবং এই সুস্থটাও হঠাৎ করে হয়েছিল সবাই মনে করেছিলেন এবার বোধ হয় বাঁচা গেল ঠিক হয়ে গেছে মাঝে মাঝে একটু পাকনামি করতো তার কোনো সমস্যা মনে করতো না কেউ দু সালে জানুয়ারি মাসে আমার খালার কোল জুড়ে একটা ছেলে সন্তান আসে নাম তার আদি সন্তান জন্মের কিছুদিন পর থেকে খালার পাগলামি আবারও আগের মতো হয়ে যায় একদিন খালু অফিস থেকে ফিরে এসে খালাকে কোথাও পাচ্ছিল না এবং লক্ষ্য করলো তার বাবুটা ঘুমাচ্ছিল এবং খালু বাথরুমের কলের শব্দ পায় এবং মনে হচ্ছিল কল ছেড়ে কেউ একজন বাথরুমে বসে আছে ধীরে ধীরে খালু বাথরুমের দিকে যান এবং লক্ষ্য করলো দরজাটি লাগানো ছিল না মানে ভেতর থেকে খোলাই ছিল এবং দরজাটা যখনই খুলল তখন খালু যা দেখে তা দেখার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না খালু দেখল খালা বেসিনের উপর বসে আছে আর বেসিনের যেদিক থেকে পানি পড়ে মানে ছাঁকনি আছে না ওই ছাঁকনি টাইপের কিছু বা যেটাকে বলে পাইপ সে পাইপটা লাগানো আছে ওটা খুলে ওটার ভেতর থেকে তেলা পোকাগুলো তুলে তুলে খাচ্ছে এবং সেগুলো চিবুচ্ছে যেটা শব্দ খালুর কান পর্যন্ত আসতেছিল খালু যখন খালার নাম ধরে ডাকলো তখন খালা খালুর দিকে তাকালো এবং খালু দেখে খালার মুখ থেকে তেলা পোকা পা খা পা গুলো খালার থেকে বেতকোটা লাগছিল এবং খালুর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা করে ঠ্যাক করে শব্দ করল এবং এক লাভ দিয়ে রীতিমতো বাথরুম থেকে ফ্লোরে পড়লো আর খালা অচেতন হয়ে গেল নানু বাইরে ছিল নানু এসে সব শুনলো তারপর খালাকে ভালো করে পরিষ্কার করানো হলো কোষ আসলো খালাকে জিজ্ঞেস করলে খালা বলে তার কিছুই মনে নেই সব কিছু ঠিকঠাক হলো কিন্তু পর দিন যা হলো তা হয়তো বা কেউ কল্পনাও করবে না পরের দিন দুই মার্চ সকালবেলা এগারোটা পঁয়তাল্লিশ হবে এরকম খালুর ফোনে ফোন আসলো এবং খালু ফোনটা রিসিভ করলে খালা খালুকে বলে আজকে ইলিশ মাছ রান্না করব এখন কাটতেছি ইলিশ মাছ খালু তখন বলে সে তো কোনো ইলিশ মাছ আনেনি তার পেল কোথায় ইলিশ মাছ কথার উত্তর না দিয়ে খালার উপাস থেকে ফোনটা কেটে গেল খালু সাধারণ ভাবে নিল এটা এবং দুপুর বেলা যখন খালু বাসাতে ফিরল তখন সামনে রুমের দরজাটা খুলে কিচেনের সামনে তাকাতে খালু দেখে সেখানে আমার নানু পড়ে আছে খালু ভয় ভয় সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং এগিয়ে যে যে দৃশ্যটা দেখলো তা দেখার জন্য খালু মোটো প্রস্তুত ছিল না খালু দেখে ছোট বাচ্চার পেট বরাবর বটি দিয়ে কেটে দু ফালি করে রাখা হয়েছে এবং খালা রক্তে পুরো ফ্লোরটা যেন ভেসে যাচ্ছে আর এক ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে খালা সেই বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে আছে একবারের জন্য খালা খালুর দিকে তাকিয়ে বলল 
তখনই নানু তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এরপর আর তিনি কিছু মনে রাখতে পারেননি অজ্ঞান হয়ে যান এবং রাতে বাচ্চাটি দাফন করা হলো এবং দাফনের কাজ শেষ করে খালু পুলিশকে ফোন দিল এবং পুলিশ এসে খালাকে ধরে নিয়ে যান তো মানসিক সমস্যা আর নানা সম্মানিত মানুষ হওয়াতে ছেড়ে দেন এই ঘটনার জেরে নানু বাড়িতে নানু উদ্দুর সম্পর্কের এক মামা আসেন যিনি অনেক বয়স্ক আর ফরজ মানুষ উনি সবটা শুনেন এবং খুব ভালো একটা হুজুর আনেন যিনি কিনা এই বিষয় খুব পারদর্শী হুজুর আসলেন পরের দিন এবং বাড়িঘর দেখলেন খালাকে দেখলেন তারপর চলে গেলেন ঠিক তিন দিন পর হুজুর আবার আসলেন আর নানুর বাসার খালার বেছানার তলে টেবলের মধ্যে চুলার মধ্যে উঠোন ইত্যাদি জায়গায় প্রায় পাঁচশো চুয়াল্লিশটা তামিজ পান পাঁচশো চুয়াল্লিশটা ভামা যায় হুজুর নানুকে আরো বলে আপনার মেয়েকে আপনার মেয়ের উপরে শাশুড়ি জিন চালান করেছে বুঝলেন আর ওই জিনটা এসব তামিজ রেখেছে এই কথা শুনে নানু খালুকে আর হুজুরকে সাথে করে খালুর বাড়িতে যান আর খালুর মা মানে খালার শাশুড়িকে এই ব্যাপারে ধরলে প্রথম এড়িয়ে যান কিন্তু অনেক প্রমাণ দেখার উনি বললেন এবং স্বীকারও করেন এবং উনি বলেন আমার ইচ্ছা ছিল আমার বান্ধবীর মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে দেওয়া কিন্তু আমার স্বামী চাইনি তারপর বিয়ে হয় কিন্তু এই বিয়ের জিনিসপত্র দিল না ওই ওই মেয়েটা আমার পছন্দ ছিল না তাই প্রথমে ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আসছেন না আমি ওর উপরে কালো জাতে করি ওর উপরে কবিরাজের মাধ্যমে আটোনেটিক পাগলা জিন চালান করেছি যেগুলো ওকে ওকে কষ্ট দিয়েছে না মারা পছন্দ ছাড়বে না নানু রিকোয়েস্ট করে এই জিনিসটা বন্ধ করার জন্য কিন্তু কালোর মা বলেন যে কবিরাজ দিয়েছে এটা করা এটা করা কবিরাজ কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে তাই এখন আমার হাতে আর কিছু নাই খালার শাশুড়িকে পুলিশে দেওয়া হলো তখন হুজুরটি নানুকে বললেন উনি এই কাজটা করতে পারবেন না এবং উনি আপনার ঠিকানা দিয়েছে এবং আলি 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 হুজুর আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন আমার হাতে আর কোনো উপায় নেই এই বলে লোকটি থেমে গেলেন তখন আলি হুজুর বললেন দেখেন আপনার সব কথা শুনলাম আর ভালো করার মালিক এক আল্লাহ আল্লাহ একমাত্র উসিলা ঠিক আছে আজ আপনি চলে যান আমি আগামীকাল আপনার বাসায় যাব এই বলে ওনাকে বিদায় করে দিই উনি যাওয়ার সময় আসরের আজান দিল আর আমি নামাজ পরে কোরআন শরীফ নিয়ে বড় হুজুরের কাছে চলে গেলাম তখন আমি হুজুরকে কোরআন শরীফে মুখস্ত শোনাচ্ছিলাম কারণ আপনারা সবাই জানেন হাফেজ হতে গেলে আপনাকে কোরআন শরীফ মুখস্ত শোনাতে হবে বড় হুজুরকে কোরআন শরীফ শোনানোর পর আমি রুমে চলে আসলাম কিছুক্ষণ পর মাগরিবের আজান দিল আমি নামাজ পরে বড় হুজুরের রুমে চলে আসলাম এবং রুমে গিয়ে দেখি বড় হুজুর তজবি হাতে নিয়ে বসে আছে আর আমাকে দেখে বড় হুজুর বলল তখন আমি বললাম যে হুজুর বড় হুজুর আমাকে ওনার পাশে বসতে বললেন তারপর আমি বড় হুজুরের পাশে বসে সমস্ত ঘটনা খুলে পড়লাম তখন বড় হুজুর বললো গাছটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে অনেক কঠিন হয়ে যাবে আরে কারণ যে কবিরা যে কালো যদি করে দিই সে বেঁচে থাকলে অনেক সহজ হলো এই বলে আমি আর বড় হুজুর অনেকক্ষণ কথা বললাম তারপর বড় হুজুর থেকে বিদায় নিয়ে আমার রুমে চলে আস রুমে এসে আমার হাতের আংটির দিকে তাকিয়ে আয়তাল কুর্সি পরে ফু দিলাম আর মনে মনে বাদশা আর হামজা দুজনকে স্মরণ করলাম তখন হামজা এসে হাজির হলো বাদশা আসল নাম হামজা আমাকে সালাম দিল আমি সালামের উত্তর দিলাম তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম আজ বাদশা বাদশা উনি কই বাদশা জিন আসবেন না তখন হামজা জিন বলে উঠল আমার কাছে অবশ্যই দেখা করতে আসত তখন হামজা বলে উঠল অলি এবার বল কেন ডাকলে কোনো সমস্যা হয়েছে তখন আমি হামজাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম হামজা সব শূন্য আর বলল আমি আমার জিনদের পাঠাচ্ছি ওরা এসে আমাকে সব খোঁজ খবর জানাতে 
আমি আপনাকে এসে জানাবো এটা বলে আমি যা সালাম দিয়ে চলে গেল আর আমিও ঘুমিয়ে গেলাম রাতে এবং তখন আনুমানিক দুইটা হবে তখন একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভাঙতে আমি অনুভব করি আমার রুমে অনেক সুন্দর একটা আতরের গন্ধ হচ্ছে তখন আমি বুঝতে বাকি নেই যে আমার সেই ভালো চিন চলে এসেছে তখন আমি বললাম হামজা আপনি কখন আসলেন আর আমাকে ডাক দিলেন না কেন তখন হামজা বলল আমি এসে দেখি আপনি নাক থেকে ঘুমাচ্ছেন আর তাই আপনার নাক টাকা বন্ধ করে নাই এটা বলে হামজা হু হু করে হেসে উঠলো আমি ওর লজ্জা পেলাম তখন আমি বললাম কোন খবর কি আনতে পেরেছেন আপনার অনুসারে চিন্তের মাধ্যমে তখন হামজা বলে উঠলো জি উঠুর সব খবর নিয়ে আসছে তখন আমি বললাম কি জানতে পারলেন তখন হামজা বলল এই বহিলার উপরে ভয়ঙ্কর কালো জাদা করা হয়েছে মোট আটান্নটা ঝিন চারান করা হয়েছে আর সবগুলো এক পাগলা ঝিন এদের কাজ হলো মানুষের রক্ত শেষ করে দেয়া রক্তকে পানি করে দেয়া আর এরপর সেটা চুষে ফেলা আর যারা বাধা দেয় তাদেরকেও ওরা নিজের শিকার বানিয়ে ফেলে তখন আমি বললাম ও এই কথা তাহলে তখন হামজা বলল জি আনি হুজুর তখন আমি হামজাকে বললাম তার মানে আমি যে খারাপ স্বপ্ন দেখলাম এটা কি সেই জিনদের কাজ তখন হামজা বলল কি স্বপ্ন দেখলেন আমাকে বলুন তখন আমি হামজা জিনকে বলতে শুরু করলাম আমি স্বপ্ন দেখি অনেকগুলো অপব আমার পিছনার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে আর সেই অপবগুলো আমাকে বলতে লাগলো আরে তুই কাল কোথাও যাবি না আর যদি যাস তোর অনেক বড় ক্ষতি হবে অনেক বড় এটা বলে অনেকগুলো অভাব একসাথে হাসতে লাগলো আর তাদের হাসির শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল আমার কানের পর্দাটা ফেটে যাবে তখন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল তখন হামজা চিন বলে উঠল অডি ওরা ঠিক কথাই বলেছে এরা অনেক খারাপ যদি জিন অনেক খারাপ আর এরা যা ইচ্ছা তাই করে ফেলবে তখন আমি হামজা জিনকে জিজ্ঞেস করলাম এতগুলো জিন কি করে চালান করলো এই মহিলার উপরে তখন হামজা বলল দুইটা মানুষের মরা দেহ আর একটা মহিষ আর একটা ছাগল ভোগ দিয়েছে জিন জানান করেছে এদের সর্দার হচ্ছে বড়ি জিন অনেক শক্তিশালী জিন তার পছন্দের খাবার মানুষের মরা দেহ আর এই মরের জিন অনেক অহংকারী সে নিজেকে নিয়ে অনেক অহংকার করে তখন আমি বললাম তাহলে এই মারের জিনকে এই মহিলা থেকে কিভাবে মুক্ত করব তখন হামজা বলল আর আপনি সে মহিলার বাড়িতে যাবেন আর মহিলার উপরে জিন হাজির করে রুকায়া করবেন বাকিটা আমি একাই সামাল দেব তখন আমি হামজাকে বললাম বাদশা জিনকে বিষয়টি জানিয়ে গেলে কেমন হয় তখন হামজা বলে উঠল এইটা আমি একাই পারবো বাদশা তার কাজ করুক বাচ্চাকে ডাকার দরকার নাই তখন আমি বললাম ঠিক আছে আজ তাহলে আপনি চলে যান কাল সময় মতো চলে আসেন কেমন তখন হামজা জিন আমাকে সালাম দিয়ে চলে গেল আমিও অজু করে তার যদি নামাজ পড়া শুরু করলাম পরের দিনই সন্ধ্যায় চলে গেলাম সেই বাসায় সে মহিলার বাড়িতে আমাকে দেখে অনেক খুশি হলেন সবাই তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম রোগী কোন রুমে আছে তখন আমাকে সেই রুমে নিয়ে যাওয়া হলো আমি রুমে ঢুকতেই রুমের ভেতর থেকে অনেক বাজে একটা ঘ্রাণ বা গন্ধ আসছিল আর আমি বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই মহিলাকে শিকল দিয়ে তালা বদ্ধ করে রাখা হয়েছে কিন্তু আমি একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম আর এটা থেকে আমি ভয় পেতে লাগলাম আমি মহিলার চোখের দিকে তাকাতেই দেখলাম সে মহিলার চোখগুলো এক সময় এক একটা রূপ ধারণ করছে একবার লাল একবার কালো একবার নীল বর্ণের হচ্ছে এবং সেই মহিলার চোখগুলো ভয়ঙ্কর লাগছে আর দেখলাম মহিলার চারপাশে অনেকগুলো অবক ঘোরাফেরা করছে এটা দেখে আমি অনেকটাই ভয় পেয়ে গেলাম আর যে আমি হামজাকে ডাকতে গেলাম তখন দেখি আমার হাতে সেই বাদশা জিনের দেওয়া আংটিটা নেই এটা দেখে আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম তখন মনে পড়লো মাগরিবের নামাজের সময় আমি হাত থেকে আংটিটা খুলে ফেলেছি আমার রুমের টেবিলে রেখেছি নামাজ শেষে আর পড়তে মেলো নেই তখন আমি মনে মনে হামজাকে স্মরণ করলাম তখন হামজা এসে উপস্থিত হলো আর আমাকে বলল অলি তুমি আজ এইভাবে স্মরণ করলে যে তোমার আংটিটা নেই তোমার আংটিটা কই তখন আমি হামজাকে বলি আংটিটা আমি মনের ভুলে বাসায় রেখে আসছি এটা শুনে হামজা অনেক রেগে যায় আর বলে মন ভুল করলেন কি করে এই আংটি যতক্ষণ আপনার আঙুলে থাকবে ততক্ষণ আপনার শরীরে কেউ আঘাত করতে পারবে না আর আপনি কি করে এই ভুলটা করলেন এই বলে অনেকে রাগারাগি করলো আর আমাকে বলে আপনি তাড়াতাড়ি আপনার শরীর বন্ধ করে নেন তখন আমি হামজার কথা মতো আমার শরীরটা বন্ধ করে ফেলি আর হামজাকে হামজার মহিলা দেখেন ওনার চোখগুলো এক এক সময় 
একটি রং ধারণ করছে তখন হামজা বলল এই মহিলার শরীরে এক এক সময় এক একটা জিন ওঠানামা করছে তাই এমন তা চোখের রং পরিবর্তন হচ্ছে হামজার কথা শুনে তখন বুঝলাম কেন মহিলার চোখের রং পরিবর্তন হচ্ছে তখন আমি হামজাকে বললাম এখন কি করবো বলেন তো তখন হামজা বলে উঠলেন যখন দেখবেন এই মহিলার চোখ নীল হয়ে যাবে তখন আপনার পকেট থেকে পানি বের করবেন এবং মহিলার উপরে ছিটিয়ে দেবেন তখন সে মারি চিন এই মহিলার শরীরে বন্দি হয়ে যাবে আর বাদ বাকি আমি দেখে নেব তখন আমি বললাম ঠিক আছে এটা বলে সেই মহিলার সামনে চলে গেলাম আর বিছানার সামনে একটা চেয়ার পেতে বসলাম আর আমার বসা দেখে লাল চোখ হওয়া একটা অবপল উঠল বাচ্চা তোরে কাল রাতে আসতে মন করছি না তারপরেও তুই কেন আসতি রে এসি যখন পড়লি তার মা শুনতো তোকে দিতে হবে তখন আমি সেই লাল চোখওয়ালা অবককে বললাম তোর মতো চামচাদের সাথে আমি কথা বলি না বুঝলি সাহস থাকলে তোর মালিককে আমার চোখের সামনে আসতে বল আমি এই কথা বলার সাথে সাথে দেখলাম সেই মহিলার চোখগুলো নীল হতে লাগলো তখন আমির হামজা কথা মনে পড়লো হামজা বলেছিল চোখ যখন নীল হবে তখন যেন আমি পানি ছিটিয়ে দিই আর আমি মহিলার চোখ নীল হওয়ার সাথে সাথে আমার পকেট থেকে পানি পড়াটা আমার হাতে নেই আর তখন মারির জিন বলে ওঠে গালাগালি করছো স্ক্যান হ্যাঁ এটা বলে আমি আমার হাতের পানিটা সেই মহিলার উপরে ছিটিয়ে দিলাম তখন সে মারের চিন্তা চিৎকার দিয়ে বলল আলি আলি চল রে বাচ্চা চারপাশে তাকিয়ে দেখ মারের জিন তাকিয়ে দেখলো আমি হাস আচল মারের জিন তাকিয়ে দেখলো হামজা তার যত অনুসারে জিন আছে সবগুলোকে এক এক করে আছাড় দিচ্ছে আর যাকে হাতের সামনে পাচ্ছে তাদেরকে ঘাড় মোটকে দিচ্ছে একেবারে মাথা থেকে ধর আলাদা করে ফেলছে এইটা দেখে মানের চিন হা হা করে হাসতে লাগলো আর বলতে লাগলো মারিজিনের এই কথাটা শুনে আমার কলিচা যেন কেঁপে উঠল আমি হামজার দিকে তাকে দেখি হামজা প্রায় সবগুলো অবভকে মেরে ফেলেছে আর মাত্র দুটি অবভ জীবিত আছে তখন আমি হামজাকে থামতে বললাম আর তখন হামজা বলল অলি আমাকে থামারেন কেন এই জনারের বাচ্চার একটা কেউ একটা কেউ ছাড়ব না তখন আমি হামজাকে বললাম হামজা বড় হুজুর বিপদে আছে মারের জিন বড় হুজুরকে মারার জন্য পঞ্চাশটা জিন পাঠিয়েছে এই কথা বলা শেষ হতে না হতে হামজার উপর আক্রমণ করে ফেলল সেই দুইটা অবুব হামজাকে অনেক জোরে জোরে দুটা আছাড় দিল আর তখন হামজার দিকে তাকে দেখি হামজার নাক পেয়ে রক্ত পড়ছে আর হামজার রাগে ঘর ঘর করে আওয়াজ করছে আর মারিদকে বলছে আমি যখন তাই করি আর যখন আমার জিনেরা আমাকে এসে বলল কার এখানে আলি জানোয়ারের বাচ্চারা আসবে তখন আমি বুদ্ধিটা করেছিলাম আমি জানতাম আলিজনের বাচ্চার দুর্বল জায়গা হলো ওর বড় হুজোর আর তাই সেখানে আছি আমি পঞ্চাশটা ঝিম পাঠিয়ে দিয়েছি আলি বড় হুজোর মারা গেছেন মারিতার মুখে এই কথাগুলো শুনে আমার কান্না করে দিলাম রীতিমতো আমি তখন আমার নাকে অসাধারণ গন্ধ পাচ্ছিলাম আমার আর বুঝতে বাকি রইল না আমার প্রিয় বন্ধু বাদশা চলে এসেছে কারণ বাদশার আতরের ঘ্রাণ আমার অনেক প্রিয় আর ঘ্রাণটা যখন আমার নাকে আসলো তখন আমি হামজার দিকে তাকালাম আর সেদিকে তাকিয়ে দেখি হামজা যে দুটো অভব আছার দিয়েছিল তাদের মাথাহীন বলিটা মাটিতে পড়ে আছে আর বাদশার আগে ফুসফুস করছে আর তখন মারির জিন বাদশাকে দেখে বলে উঠলো আপনি কানে তখন বাদশা বলে উঠলো উত্তর বাদশা তোর বড় 
মার্গি আর সে পঞ্চাশটা জিন একটাও জীবিত নেই সবগুলো আমি একা মেরে ফেলেছি বুঝলি সবগুলোর মাথা বিহীন দেহ পড়ে আছে মাদ্রাসার সামনে এবার তোর পালা এটা শুনে সেই মারিদ জিন বাদশা জিনের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো বাদশা আমাকে মাফ করে দেন আমার ভুল হয়ে গেছে আমি তখন এই মুহূর্তে এই মহিলাকে আছে আমি এখন এই মুহূর্তে এই মহিলাকে ছেড়ে চলে যাব তখন বাদশা জিন বলে উঠলো আমার বন্ধু बाधन खुले दें तक बोतल थे पानी बना नहीं महिला छिटी दी तक मारिज से महिला शरीर थी मुक्त पे पाली जेते निल तक बादशाह जीन मारिज जीन के जड़िए धरे और एक ही साथ युद्ध लिप्त है एक ही साथ देखे चिंता करना रक्त देखे बादशार मन खराब हो गए तुम कथा ना चले गिन चले गल और महिला रोका पानी पड़ा दिए घर थे बहरे चले ग तक देखी बहर सबा दाड़ी तक আলহামদুলিল্লাহ কাজ হয়ে গেছে আর কোনো সমস্যা নেই যখন আমি চলে আসবো তখন আমাকে বিশ হাজার টাকা দিতে চাইলো তখন আমি বললাম দেখেন আমি টাকার জন্য এসব কাজ করি না আমার বড় হুজুর আমাকে বলেছে মানুষের উপকার করতে তার বিনিময় কারোর জন্য এক টাকাও যেন নেই না আসার সময় বলে আসলাম রোগীকে যেন চল্লিশ দিন গরুর মাংস না খাওয়ানো হয় আর নিয়মিত পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে বলবেন আপনারা যারা আছেন আপনারা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন আর আমাকে যে টাকাগুলো দিতে চেয়েছিলেন সেগুলো একটা মসজিদে দান করবেন আর কিছু পরিমাণ অবশ্যই এতিম বাচ্চাদের খাওয়াবেন এবং কিছু ফকিরকে অবশ্যই দান मन स्मरण कर ल हाजिर क्यों बादशाह आसे ना तक हमें हामजा के बोल बादशाह आसे ना क्या तक हामजा बोले उठल अली बादशाह राग कर आर स्मरण कर देखे कि सालाम उत्तर दिल क्या जिज्ञेस कर लादशाह तुम की बादशाह जिन बोलते लगल আজ দুদিন ধরে আপনাকে আর হামজাকে দেখি না আপনাদের জন্য অনেক খারাপ লাগছিল তাই মামলাম দশ মিনিটের জন্য আপনার সাথে দেখা করতে চলে আসি যখন আমি মাদ্রাসার সামনে আসলাম তখন দেখি বড় হজের ঘরের সামনে অনেকগুলো আমি প্রথম ভাবলাম এগুলো হয়তো বা হামজার অনুসারী জিন এটা ভেবে আমি যে আমার রুমে যাব তখন আমার কানে আওয়াজ আসলো কেউ বলছে এটাই সুযোগ বড় হজুর কে এখন ওই রুমে আছে এবং আমাদের এই কাজটা করে চলে যেতে হবে বড় হজুরকে মেরে ফেলতে হবে 
এবং মারিদ আমাদের প্রতি অনেক খুশি হবে তখন আমি বুঝতে পারলাম এর আমজার জিন না এদের মারিদ পাঠিয়েছে বড় হুশিরকে মারার জন্য আর তখন আমি এক এক করে সবগুলোকে মেরে ফেলি সবগুলোকে জিনের ঘাট থেকে মাথা আলাদা করে ফেলি এদের বেঁধে আমি আপনার রুমে যাই এবং রুমে গিয়ে দেখি আপনি রুমে নেই আর আপনার হাতের আংটিটা টেবিলের উপরে পড়ে আছে তখন আমি আংটির ভেতরে থাকা জিনদের জিজ্ঞেস করি আপনি কোথায় গেছেন তখন জিনরা বলল আপনি আর হামজা এই বহিলার বাড়িতে গেছেন জিন তাড়ানোর জন্য তখন আমি আর দেরি না করে সাথে সাথে সেখানে চলে যাই আর সেখানে গিয়ে হামজার নাকে রক্ত দেখিয়ে আপনার চোখে পানি দেখে বুঝে যায় আমার মাথাটা একদম নষ্ট হয়ে গেছিল তখন আমি বাদশাহকে বললাম আমাকে আর হামজাকে অনেক ভালোবাসেন তাই না তখন বাদশাহ বলল আপনি আর হামজা ছাড়া আমার আর কে আছে আপনি আর হামজা আপনার আর দুজন আমার সব তখন হামজা বলে উঠল ওইসে হইসে ভালোবাসা দেখাতে হবে না এই বলে আমি আর বাদশাহ দুজনে একসাথে হেসে উঠলাম প্রচেষ্ট ভাই এই ছিল আজকে আলী হুজুরের ঘটনা প্রিয় লেসনার এবং ভাই ও বোনদের ভয় দেওয়ার জন্য না আর আপনাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা সময় দিয়ে ঘটনা দেখি আর প্রিয় চেষ্টি ভাই সেই ঘটনাগুলো অসাধারণভাবে উকিল কণ্ঠে আপনাদের পড়ে শোনান আপনাদের জন্য রিকোয়েস্ট ঘটনা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভৌতিক কথার পাশে থাকবেন আলি হুজুরের ঘটনা যদি শুনতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কমেন্ট পেলে আলি হুজুরের ঘটনা নিয়ে আমরও অবশ্যই আসবো সবাই ভালো থাকবেন আর মোকসে ধাসান এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ প্রথম থেকে পেয়েছি মানে সে একটা এতিম ছিল এবং ধীরে ধীরে সে এই ভয়ঙ্কর আধ্যাত্মিক মানে জীবনে প্রবেশ করা এই পুরো যে জার্নিটা দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ভ্যারি ডিফারেন্ট এবং একসাথে বলবো যে ইটস মার্ভেলাস ইনক্রেডেবল কিছু একটা মনে হচ্ছে ভৌতিক কথা পেতে চলেছে আবারও নতুনভাবে আর আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের 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 যেটা বলে যে আমাদের ভাই মোকশেদ ভাই ডায়মন্ড স্টোরি টেলার হি ইস রিয়েলি ডায়মন্ড অসাধারণ মানুষ এবং অসাধারণ ঘটনা লেগে বানিয়েছেন মার্শাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ যে একটা ভালো ঘটনা আমরা আবারও ফিরে পেয়েছি এবং মনে হচ্ছে দিস আলি হুজুর স্টোরি উইল বি দ্য বিগেস্ট হিট টুডে অর টুমোরো অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লেগেছে ভাই আলহামদুলিল্লাহ হোয়াট ইজ স্টোরি হোয়াট ইজ স্টোরি দ্যাট ইজ সুপার অ্যামেজিং সুপার অ্যামেজিং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে অসম্ভব রকম ভালো লেগেছে স্টোরিটা আর ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আমি চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় পরবর্তী ঘটনাটা হচ্ছে আপনাদের সবার ফেভারেট জায়ান জিনের ঘটনা চলুন শুনে আসি জায়ান জিনের ঘটনা যখন শুনেছিলাম আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ করি সকলের সুবিধার্থে আমি ঘটনাটি আপনাদের প্রিয় বাহার কবিরাজের মতো করে বলছি বলছেন বাহার কবিরাজ দাদা ভাই আজ তোকে এমন ঘটনা শোনাতে চলেছি যা শুনলে তুই চঙ্গে যাবি এই ঘটনাটি যখন আমার মনে পড়ে তখন আমি নিচেও ভয় পেয়ে যাই একজন লোক আমার সাথে কথা বলবে বলে অনেক ঘুমাবে করছে এদিকে 
আমি ওই এলাকার কিছু লোকের সাথে কথা শেষ করে সেই মসজিদ থেকে বের হলাম তখন লোকটি এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল আমার নাম ইমরান আর আমি এই পাশের জেলাতে থাকি খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনি এখানে জমা পড়বেন তাই আজ এখানে আপনার সাথে দেখা করতে আসলাম আসলে হুজুর আমার ভাইয়ের নাম বুলবুল আহমেদ আমি বললাম বলবুল আপনি কি চেয়ারম্যান বলবুন কথা বলছেন ছেলেটা তখন বললো জি হুজুর আসলে আমার ভাইকে জেনে ধরেছে আমাদের বাড়ি মরুভূমির মতো হয়ে গেছে আপনি দয়া করে জেনে হাত থেকে আমার ভাইটাকে বাঁচান আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না হুজুর ফিরিয়ে দেবেন না আমি তখন বললাম আহ কষ্ট হবেন না আপনি বুলবুল চেয়ারম্যানের ভাই তো জানা ছিল না তাছাড়া বুলবুল চেয়ারম্যানকে আমি চিনি সে তো অনেক ভালো মানুষ তাকে জিনে সমস্যা করেছে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব আপনি চিন্তা করবেন না আমি যাবো ইনশাল্লাহ এভাবে আর কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি চলে আসি আমি তাদের এই সমস্যাটা সমাধান করে বলে প্রতিশ্রুতি দিই যেহেতু চেনা জানা মানুষ তাই আমি বাড়িতে এসে সালামকে স্মরণ করি সালাম জিনা আমার স্মরণে চলে আসি এসে বললো আসসালাম আলাইকুম হজুর কেমন আছেন আপনি আমার বললাম ও আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আসলে আজ পাশের গ্রামের জুমার নামাজ পড়তে গেছিলাম সেখানে আমাদের পাশের জেলার চেয়ারম্যান বুলবুল তার ভাই এসেছিল আমার সাথে দেখা করতেন তিনি বললেন বুলবুল চেয়ারম্যানের নাকি জিনে ধরেছে অবস্থা নাকি খুব একটা ভালো না আপনি খোঁজ নিন আসল সমস্যা নাকি সালাম জিন তখন বলল অর্জুন আমাকে আজ আসুর পর্যন্ত সময় দিন আমি খবর নিয়ে আসছি তাড়াতাড়ি ইনশাল্লাহ এই বলে সালাম জিন চলে যায় আমি দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়েছিলাম পরে আসরের সময় হলো নামাজ পড়ে তারপর সালাম জিন আসলো এবং আসার পর আমাকে বলল আসসালাম আলাইকুম হজুর আপনার কথা মতো আমি সব কথা খবর নিয়ে এসেছি আসলে হজুর বলবো কি একটি নয় একশো সাতটি নিজের নন জিন চালান করেছে এই কাজটি একটি দোষী নয় প্রায় চারজন তান্ত্রিক মিলে কাজটি করেছে আদন বললাম বলেন কি সেটা ভালো মানুষ আর এ সে এলাকার অনেক দিন ধরে চেয়ারম্যান হয়ে আছেন তার কোন শত্রু আছে যে এই ধরনের জঘন্য কাজগুলো আছে কি তার কোনো শত্রু সালাম জিন দন বলল হুজুর বলবুল চেয়ারম্যান তার এলাকায় অনেক খ্যাতি অর্জন করেছে তাদের একটা সংগঠন ছিল সেই সংগঠন তার সাথে ছিল সবুজ নামে একজন বলা যেতে পারে সবুজ হল বলবুল চেয়ারম্যানের ডান হাত অনেক দিন ধরে তারা নানা সেবামূলক কাজ করে আসছে তাদের ভেতরে একদিন টাকার বিষয় বড় একটা ঝামেলা হয় তাই সবুজের মাথার চিন্তা আসলো এভাবে বলবো চেয়ারম্যানের সাথে সে কাজ করবে না মোটামুটি ভাবে সবুজের নামে লোকটির এলাকাটা প্রভাব ছিল এরপর সে আস্তে আস্তে বলবোলের সাথে মেশা বন্ধ করে দিল আর নিজে নিজে একটা সংগঠন তৈরি করলো কিন্তু সবুজ ভালো করে জানে বলবো চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কাজ করে সে বেশি দিন টিকতে পারবে না কারণ বলবো অনেক দিন ধরে চেয়ারম্যান পদে আছেন তার কর্মের সময় খুশি বলে তাকে বহুত দিয়ে বারবার এলাকার লোকজন তাকে চেয়ারম্যান পদে রাখছে এদিকে সবুজ লোকটির সংগঠন তৈরি করে এলাকার যুবকদের মাঝে টাকার ডোপ দেখিয়ে আস্তে আস্তে নিজের করিনি ছিল এভাবে তারও একটা প্রভাব হয়ে উঠে এলাকায় সে চিন্তা করলো সে চেয়ারম্যান পদে দাঁড়াবে কিন্তু যতদিন বুলবুল আছে ততদিন সে কোনো দিন চেয়ারম্যান হতে পারবে না তাই সে এবং তার দলের লোকজন বড় ধরনের পাপের কথা চিন্তা করলো আর চিন্তা করলো বুলবুলকে দুনিয়া থেকে পাঠিয়ে দিবে ওগুলোর জগতে কিন্তু তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায় তারা কিভাবে বলবুলকে মারবে বলবুল যেহেতু অনেক দিন ধরে চেয়ারম্যান আছে তাই তার দল অনেক বড় হয়ে গেছে তাছাড়া সে বুলবুলকে হত্যা করে যদি এলাকায় তার নাম ছড়িয়ে পড়ে সে সবুজ বুলবুলকে মেরে ফেলেছে তাহলে তো তার উপর ঘিন না জন্মাবে আর সে চেয়ারম্যান কেউ হতে পারবে না তাই সে অন্য মাধ্যমে বুলবুলকে মারার চিন্তা করে বুলবুল চেয়ারম্যানকে তারা গুড়ি দিয়ে মারার চেষ্টা করে কিন্তু সেভাবে সুযোগ হয় তাকে কুপিয়ে মারার চিন্তা করে কিন্তু বলবুলের সাথে লোকজন সব সময় থাক তাই সেটাও করতে পারছিল না এদিকে আবার নতুন ভোট আসতে শুরু করলো হঠাৎ সবুজ চেয়ারম্যানের মনোনয়ন বাড়তে হয় এটা বলবুল চেয়ারম্যান সময় লাগার সময় দেখে হতবা 
তাই করেছে ওরা এত বড় সাহস আমার ভাইয়ের উপরে কালজিত করেছে ওকে তো আমি দেখে নেব ও চেয়ারম্যান কিভাবে হয় আমি দেখে নেব আজ আসে হুজুর কাল আপনি দয়া করে এসেন এ বলে লোকটা চলে যান তারপর আমি সেই তাম্বিসটা নিয়ে চোখ বন্ধ করে যান কেটা কি যান আমাকে সালাম দেয় জেফ্রি ভাই বলে রাখি যান বাহার উঁচুরকে তাবিজ দেয় যার মাধ্যমে বাহার সেই তাবিজ নিয়ে চোখ বন্ধ করলে যানের সাথে কথা বলতে পারে সেই ঘটনাটি অন্য একদিন আমি অবশ্যই এক্সপ্লেন করব বলছেন বাহার কবিরাজ যানকে স্মরণ করি তারপর এবং যান আমাকে সালাম দিল আর বলল অর্জুর আপনি লোকটি কি বলেন কল যাবেন আমি সব জানি আপনি কাল মালদ্বীপের পর অবশ্যই যাবেন সে বাড়িতে আমি আসবো সাল্লাহ সালামকে নিয়ে যাবেন আর সালামকে বলবেন তার সমস্ত সঙ্গীতে নিয়ে যেতে সেখানে তাদের পরিবারের কোন ক্ষতি সেটা আমি আপনি কেউই চাই না আর বলে রাখি হজুর আপনি কোনো মায়া জানে জড়াবেন না সেই শয়তানগুলো আপনাকে ভয় দিবে আল্লাহ নাম নিয়ে যাবেন আর আপনি বুঝতে দেবেন না আমি আপনার সাথে আছি তাহলে প্রাণ বাঁচানোর ভয় শয়তানগুলো সে পরিবারের বড় ক্ষতি করে দিতে পারে সবকিছু সাবধানে করতে হবে আলোন বললাম আমি আল্লাহ ব্যাধি তার কাউকে ভয় পাই না আপনার কথা মতো রুকা সব জিনিসপত্র আর সালামকে সঙ্গী করে নিয়ে যাব কাল আপনি যথাসময় চলে আসবেন এরপর জানের সাথে কথা বলা শেষ করি আর সালামকে স্মরণ করে সালাম এসে বলল আসসালামু আলাইকুম হজুর জান কি কিছু জানিস আমি বললাম ও আলাইকুম আসসালাম জি জানের সাথে কেবল কথা বলো কাল আমি আপনি সবাই যাব সে বাড়িতে কেমন জান এটাও বলল কাল আপনার সকল সঙ্গী সাথে নিয়ে যেতে সালাম জিন তখন বলল সমস্যা নেই হুজুর অবশ্যই কাল আমরা যাব আদান বললাম ঠিক আছে তাহলে কাল আসরের পর আমরা রওনা দেবো কেমন আর ওইখানে কোনো একটা মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ার পর সেই বাড়িতে প্রবেশ করব এই কথা সে সবার পর সালাম চলে যায় আর মনে মনে ভাবি সেখানে এক শুরু করে ভয়ঙ্কর জিন আছে আমাকে সব সমাধান করতেই হবে নয়তো ওই পরিবার সহ আমাদেরও ক্ষতি হয়ে যাবে রাতে খাওয়ার পর আমি ঘুমিয়ে যাই পরে রাতে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি আমি স্বপ্নে দেখি যে একটা দুইটা নয় অনেকগুলো অবভাবে একসাথে দাঁড়িয়ে আছে কি ভয়ঙ্কর দেখতে ওদের ভেতর থেকে একজন ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে উঠল ওই শহরের আচ্ছা আমাকে আমাদের তাজে বাধা দিস না দেখছিস আমাদের যদি আমরা তোকে ধরি তাহলে তোর নৌকো খুঁজে পাওয়া যাবে না বারো চাষ তুই এখান থেকে চলে যা না অনেকে তো বুঝতে পারবি না কি হয়ে যাচ্ছে তোদের উপরে আমি এটা দেখার পর লাভ দিয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ি আমি খেয়াল করলাম আমার সারা শরীর ঘেমে গেছে একেবারে আমি এর আগে এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু এটা একটু ভিন্ন রকম ছিল কারণ এখানে অনেকগুলো অভাব ছিল আর একটা অভাব এক একটা ছিল অনেক ভয়ঙ্কর একটা আরেকটার চেয়ে আরো বেশি ভয়ঙ্কর ছিল আমি দোয়া পড়লাম এবং দোয়া পড়ে শুয়ে পড়লাম এবং পরের দিন আমি সালামকে স্মরণ করি এবং আমার স্বপ্নে স্বপ্নে কথা বলে সালাম বলল অজুর আসলে ওই জিনগুলো অনেক ভয়ঙ্কর আর এরা আপনাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে সংসারে আমাদের সাথে জায়ান আছে জায়ানের কাছে ওরা পায়ের ধরুন মতো আপনি ভয় পাবেন না আমরা আছি আসলে পর আমরা আসছি আবারও ইনশাল্লাহ এটা বলে সালাম চলে যায় আমি দুপুরের খাবার খাই এরকম বিশ্রাম করে যেই এলাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিই এবং আসরের নামাজ ফুটি আর সেই এলাকায় পৌঁছে যায় সেখানে পৌঁছে সালামকে স্মরণ করতে সালাম চলে আসে আর সাথে আরও চল্লিশ জনের মতো সঙ্গী নিয়ে আসে এরপর আমরা ওইখানে একটা মসজিদে নামাজ পড়ি মাগরিবের তারপর সে বুলবুল চেয়ারম্যানের বাড়িতে চলে যায় আর সেই চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশেই তার চাষত ভাই ইমরান কে ইমরানের বাসা আর চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশেই তার চাষত ভাই ইমরানের বাসা সে আমাকে দেখি মরুভূমি যখন সে আমাকে দেখতে মরুভূমিতে যখন কেউ পানি পায় সে পানিতে যেমন খুশি হয়ে যায় না ঠিক তেমন তার চোখে মুখে একটা খুশির ঝলকানি দেখলাম সে বলল হুজুর হুজুর আপনি এসেছেন আমি আমি আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো আমি জানি না হুজুর আসুন আসুন আমার ভাইরে আসুন 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 আমার 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 ভাইয়ের বাসে আসুন এ বলে সে বুলবুল চেয়ারম্যানের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যায় বাড়িতে পা দিতে আমার গা শিউর উঠল 
গাঁট আর তো গরম হয়ে গেল এরপর ওদের ঘরে পা দেখি পরিবারে তারা পাঁচজন সবাই অসুস্থ এবং বুলবুল চেয়ারম্যানের সন্তান তার স্ত্রী তার বুড়ো মা সবাই এই শয়তানের জন্য মরতে বসেছে এবং মরে মরেও বেঁচে আছে এক প্রকার ওদের এই অবস্থা দেখে অনেক খারাপ লাগছিল যে লোকটা মানুষের জন্য চির কা চোরাচুরি করছে আজ এই অবস্থা তার আমি বুলবুলের ঘরে প্রবেশ করি দেখি লোকটার অবস্থা অনেক খারাপ তার গায়ের চামড়া তার হাড়ের সাথে লেগে আছে সে কি অবস্থা বোঝাতে পারবো না আমি ইমরান আর তার বাড়ির লোকদের সাথে কথা বললাম আর বললাম আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে যান আশা করি আদেরটা সমাধান হবে আর এই ঘর থেকে অনেক শব্দ শুনতে হবে আমি তাদের পাশের ঘরে একটা গোল দাগ কেটে সেখানে তাদের বসিয়ে দোয়া পরে বন্ধ করে দিলাম আর বুল বুল চেয়ারম্যান সহ তার মা আর তার সন্তানদের আমার সামনে বসিয়ে তাদের একটা দাগ কেটে দিই আর আমি ঠিক তাদের সামনে বসি কিন্তু খেয়াল করলাম তারা আমার সামনে বসে পড়ল কিন্তু কোনো রকম সমস্যা হলো না এরপর আমি আমার কাজ শুরু করে দিই আমার সাথে সালাম সহ তার সঙ্গীরা সকলে দাঁড়িয়ে আছে আমি অনেকক্ষণ ধোয়া পরে তাদের ফু দিয়ে পবিত্র পানি ছিঁড়ে দিলাম তাদের উপরে ভয়ং করা কণ্ঠে কাছে বড়ে উঠলো জানোয়ার তোর এত বড় সাহস আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস তো কি না মরিছি না বলেছিলাম না না আসছে কি ভেবেছিস আমরা চোখ চা তোর কাজ দেখে যাচ্ছি কিছু বলি না এর মানে আমরা ভয় পেছি আসলে তোকে তো আজ নরকের সাথ পাবো বলে এতক্ষণ কিছু বলি নাই আর পেছনে কয়েকটা নিজের গোলাম দাঁড়িয়ে রেখে আমাদের ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করছিস তোর ওই গোলামদের আমাদের পালে তো পেশাজ দিয়ে খাবো সালাম দম বলো শয়তানের দল আসলে শয়তানের মৃত্যু আসার আগে তাদের ঝড়টা একটু বেড়েই যায় প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য আর তোদের সামনে এমন কিছু হবে যা তোরা কল্পনা করতে পারবি না খেয়াল করলাম যখনই সালাম এই কথা বলো তখন ওদের ভিতর থেকে অবগুলো বেরিয়ে আসলো এক একটা করে অব উপস্থিত হচ্ছে কি ভয়ঙ্কর দেখতে শিখলো সামনে ভরে গেল একেবারে শয়তানের দলগুলো আমি দোয়া পরে পানি আবার ছিটিয়ে দিলাম তখন ওদের ভেতর থেকে রক্তে ভরা চোখ আমার দিকে তাকিয়ে বলল যতই হাসিস না কেন আজ তোদের কি পরে আমি পাঠাবো দেখি কার কত জোর এইটা বলে এই সমস্ত অভাবগুলো আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু আমি বৃত্তের ভেতরে বসে রয়েছি আমার কাছে আসতে পারছে না এই জন্য আমি আর অন্য কিছু চিন্তা না করে জাহানকে স্মরণ করি এমন অবস্থায় সাধারণের দলগুলো সালামের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সালামও বসে থাকলো না যা নান চিনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো কি যুদ্ধ সৃষ্টি হল আমি আতঙ্কে ভুল করে দাগের কিছুটা বাইরে চলে আসছি আমি খেয়ালও করিনি শয়তানগুলো বলল তার বাচ্চা দ তাদের এত বড় সাহস আমার সাথে লাগতে আসিস তখন আমি খেয়াল করলাম আরো চারদিক থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজে ভরে যাচ্ছে চারিদিকটা ও হাজার হাজার পিসাজ সিন হাজির হলো কি বিভৎস এক পরিবেশ সৃষ্টি হলো যদিও এই পুরো বিষয়টা আমি একা দেখতে পাচ্ছিলাম আর কেউ দেখতে পাচ্ছ না পরিবারের কোনো মানুষ এটা দেখতে পাচ্ছ না তারা শুধু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল এবং লক্ষ্য করলাম হঠাৎ করে ঘরটা দুর্গন্ধে পড়ে গেল আমার বম বম ভাব আসছিল সে পেশা জিনগুলো এসে সালাম ও তার সাথীদের উপরে আক্রমণ করলো আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না আল্লাহকে স্মরণ করলাম সালাম জিন সবাইকে মারছিল পাল্টা পাল্টি ভাবে সে শয়তানগুলো সালাম ও তাদের সাথীদের আক্রমণ করছিল হঠাৎ হঠাৎ করে সে পেশাজ আমার ডান হাতের বাহু দাদা একটা কামড় দিল ওর দাঁত আমার মাংস ঝেট করে একেবারে হাড়ে গিয়ে ঢেকে আর টান দিয়ে আমার কিছু মাংস টুরে নেয় আমি একটা জোরে আল্লাহ বলে চিৎকার করে খেয়াল করলাম আমি দাগের বাইরে চলে এসেছি বলি এমনটা হলো যখন সে পিশাসটা আমাকে আবারও কামড়তে যাবে তখন খেয়াল করলাম পিশাসটা বড়ে গেল আগুনে পুড়ে মরে গেল 
घ्राण बोते लगल जहा बोटका गंधटा के नष्ट कर दिल आलो देखे सबा जान थमके गल समय तक से आलोटा के देखे और कि बुजते जान के देखे कान्ना कर दिल और बोलो क्षमा कर दिन चले जायंकर रूप निल की भत्सतार रूप कत उचु हम बोझातेबना शयान गो जयन रूप देखे पालाते लगल तक ही सालाम साथीरा आटके फिलल जान चो बंद पड़ते लगल और मटर दिखे तकाल लक्ष्य कर लोपुर भेसे उठे तरह जान तार चोख खुलल बोझाते पर जान चोख गुण रीति मत आगुने मत जल छ लाल लाल गोलार मत हो गल लक्ष्य कर लोधरण आलो चारिदी के छड़े पड़ल और से अबवटार दिखे तका अबव गो चित दिए आगुने झलसे जाथच आगुन देखा जा क्षमा जान तक हुंकार दिए बोल तोर मत शयान बेचे थार अधिकार नहीं तोर जो आसल प्रभु ताके गे प्रभु बल शयान हो तोर आसल प्रभु शयान गलसे गल पर जयान आरोप फू दिल से शयान गो चित करते करते लोक सब चो बंद किलहमदुल्ला सब समस्या समाधान हो गए सब शयान दुनिया दैंक कर पानी बड़ा दिए दीची एट खावें और डाक्त देखिए किस भिटाम ओषु खावें जैसे शर सब शक्ति चले गो फिर बैठी आज इमरान तक बोल खजूर अपना चित कर शुने मन हिल कैसे तो हल क्यों आपनी आपनी वो गंडी थी बेर ना करते माना कर बेर हो आपनर तो बाहूते रक्त बेर अगर बोला और वो गुजु ना सामान्य गेज समझा नहीं आल्ला रमत ही हो जाए आज हमें आसि इमरान तक बोलो हजुर की बोलो धन्यवाद जाना बोल जानी ना हजुर हमें इनशाला इनशाला अपन साथ अवश्य देखा करब हमें जब हमें आबारों जब अपन साथ देखा करते दिखे एक तो सामने नहीं कम और हजुर घर तो ठंडा कैन ए रखम ठंडा तो कौन छो ना घर अगर बोल सालाम दिए जयान तक बोलो हजूर क्षमा कर आसते देरी हो गल समस्या नहीं जावर पथे हासपत ही घर जाब जला जंत्रणा हो जान बोलो अपनी 
তাড়াতাড়ি চলে যান আজ আমরা আসি সালামের বিশ্রাম প্রয়োজন আদন বললাম ঠিক আছে আপনারা আসেন এই বলে আমি কেঁদে নেই জান বলল হুসুর এভাবে বলবেন না আমরা নিজেরই খারাপ লাগছে আর অপরাধী মনে হচ্ছে আমার দেরিতে আপনার এত বড় ক্ষতি হচ্ছে আপনি দেরি না করে হাসপাতালে চলে যান এমন কথা শেষে জানো সালাম আমাকে বিদায় দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান এরপর কিছু ওষুধ কিনে নিয়ে আসি কিন্তু দাদু ভাই আসলে কি বলবো সয়দান জিনের কামড় কিন্তু আমার সই ছিল না কোনো ওষুধে গাছও ছিল না ওইখানে মাংস বসতে শুরু করে দিয়েছিল পরে ডাক্তার বললো ওই জায়গায় মাংস কাটতে হবে নয়তো ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে তাই আমাকে মাংস কাটতে হয়েছে তাই আজও ডান হাতে যেভাবে জোর চালাতে পারি না কাজও করতে অসুবিধা হয় যেহেতু মাংস নেই ডান খেয়েছি এখনো মাঝে মাঝে ব্যথা হয়ে ওঠে তবে আমি খুশি আছি কারণ নের বিনিময় ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাজ থেকে পেয়েছি আমি অনেক অনেক সুহাব আর সে বুল বুল চেয়ারম্যান আজ অনেক টাকা দিতে চাইলো আমি নিয়ে বরং বসতে দিতে বলেছি কারণ তারা কোনো কথা শুনছিল না তারা আমার এই হাতের অপারেশন এবং ওষুধ খরচের টাকা বহন করে মাঝে মাঝে এখন আমাকে দেখা করতে আসে তো দাদু ভাই এই ছিল আমার আজকের ঘটনা তো জেসু ভাই এটাই ছিল বাহার কবিরাজের কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি আসলে এটা শোনার পর দাদার বাহুতে যে সেলাই করা ছিল সেই গর্তের দাগ আজও পরিষ্কার দেখা যায় আর ঘটনাটে আমি যে নামগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলো সত্য নাম আর কোনো এলাকার ঘটনা আমি শেয়ার করিনি আর এলাকার নাম বলে সমস্যা হতে পারে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হলো জায়গাটা আমার নাম না বললে ভালো হবে তাই বললাম না কিছু মনে করবেন না আমার পরীক্ষা চলছে তাই সবকিছু গুছে সুন্দর করে লিখতে পারেনি এই জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন কারণ এটা কখনো কোনো সমাধান বয়ে আনতে পারে না কখনো কারো ভালো কিছু নিয়ে আসে না সকলে সুস্থ থাকবেন আপনার কাছে জিকির করবেন জিনা ডাহার উচ্চাতপুর থেকে আমি শেখ বিশাল বলছিলাম আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ পরে যদি আর কোন মানে স্পেশাল মিস্ট্রি থাকে তাহলে তার ছোট ভাই জায়ান জিনের স্টোরি মনে হয় সবার কাছে মনোমুগ্ধ করো একটা পরিবেশের তৈরি করেছে আমার বিশ্বাস এবং আমি এক কথা হরফ করে বলতে পারি যে হয়তো বা আর দু তিন সপ্তাহের ভেতরে ইনশাল্লাহ দারুণ কিছু পেতে চলেছে আমাদের জাহাঞ্জিনের স্টোরির স্টোরির লেখাগুলো হয়তো বা দারুণ একটা প্রতিফুলন বা যেটাকে আমরা করি যে দারুণ কিছু হয়ে যাবে এই এই জাহাঞ্জিনের স্টোরিটা মারাত্মক কিছু হয়ে যাবে টু ডট টু মোরো দ্যাট উইল বি দ্য বিগেস্ট হেট আলহামদুলিল্লাহ এবং জাহাঞ্জিনের আজকের স্টোরিটা সুপার অ্যামেজিং একটা স্টোরি ছিল বিকজ সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে জাহানের যে একটা স্পেশাল পাওয়ার সেটা কিন্তু আমরা স্পষ্ট আজকে বুঝতে পেরেছি দিস ইজ সুপার অ্যামেজিং ছিল ভাই ওয়াট এ স্টোরি ওয়াট এ স্টোরি দিস ইজ ম্যাসিভ খুব ভালো ছিল আজকে মনে হচ্ছে খুব স্পেশাল একটা কিছু হতে চলেছে এবং আমি মনে হয় আমাদের পোস্টারটা যেরকম পেয়েছে আপনের একটা দোলার একটা বিষয় ছিল এবং সেটাই মনে হয় হয়ে গেছে এবং সেটার একটা অব্য বা প্রতি প্রতিফলক বোধ আমরা ঘটনার ভিতরে দেখছি দেখেছি দিস ইজ সাম কাইন্ড অফ সুপার অ্যামেজিং ওয়াও আমার গা লোন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যখন যান আসলো ওই যে আগমনটা হলো পুরো চারিদিকটা আলোকিত হয়ে গেল ওফ ম্যান দ্যাট ওয়াজ ম্যাসিভ ম্যাসিভ ছিল এই এই জায়গাগুলো আমার খুব ভালো লাগছে খুবই মানে যেগুলো মানে আমরা যেগুলো একটু বলি যে ক্যাচি পয়েন্ট ক্যাচি পয়েন্টগুলো এত সুন্দরভাবে লিখেছেন আপনি ওয়াও মনে হচ্ছে ওফ কিছু একটা হয়ে গেল কিছু একটা হয়ে গেল দ্যার ইজ সামথিং ভ্যারি স্পেশাল থিংস হ্যাপেন্ড ইন দিস ভৌদি কথা এপিসোড দারুণ ছিল এর আগে আলী হুজুরের তো কথাই নাই একদম মাস্টার পিস হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ বৃহস্পতিবার কি হাত যান এবং একই সাথে আলী হুজুর কি সাহাত এটা বলা যেতেই পারে আলহামদুলিল্লাহ এবং আশা করছি যে যান জিনের ঘটনা অনেক দূরে গিয়ে যাবে আমি চাই না যে জাহান জিনের স্টোরি থেমে যায় আশা করছি তার স্টোরি অনেক দিন 
চলবে আমি জানি না কতদিন চলবে কারণ এর আগে তো আমাদের যান জিন চলে গেল হুট করে আর আমি জানি না জানেন বলছি এর আগে দান জিন চলে গেল হুট করে এরপরে জান জিন চলে যাবে কিনা আমার সেটা জানা নেই বাট আমি চাই না যে চলে যাই আমি চাই অনেক দিন থাকুক অনেক স্টোরি আমরা শেখ মিশেল ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি এবং দারুণ দারুণ ঘটনার সূত্রপাত হোক আমি সেটাই চাই বেসিকলি সো দিস ইজ ইট বেসিকলি আমি চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের কাছে আরও মনোমুগ্ধ করলে আমি নিশ্চয়ই জানেন সৌ ভাইয়ের সৌ ভাইয়ের কি বলেন তো অথ্রিপ থ্রু ফ্রান্ট সে স্টোরিটা আর বাকি অংশ আর পার্ট টু আমরা শুনবো আশা করছি আপনাদের অসম্ভব আমি সুন্দর লাগবে স্টোরিটা আর সৌ ভাইয়ের স্টোরি মানে দারুণ কিছু আমরা এটা অবভিয়াসে দেখেছি চলো শুনে আসি আমরা অথ্রিপ্ত ফ্রান্টের দ্বিতীয় খণ্ড ঠিক যেখানে গত পর্বে দুশো তেতাল্লিশ তম এপিসোড শেষ করেছিলাম আজ সেখান থেকে শুরু করছি সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতের স্বপ্নের কথা ভেবে আমি প্রার্থনার ঘরে গিয়ে দেখলাম যে স্বপ্নের কথা মতো আমি কোনো দরজা খুঁজে পাচ্ছিলাম না হঠাৎ চোখে পড়লো ঘরের বাম পাশে থাকা দুটি বইয়ের তাকের দেখে তাকের দিকে দুইটা স্বাভাবিক তাকের মতো নয় একটি ইউনিক টাইপের কিছু এবং তাকের মাছ বরাবর আজকে দুটি লক আছে অর্থাৎ এর পেছনে হয়তো বা কোনো দরজা আছে অথবা কোনো গুপ্ত ধন আছে তবে গুপ্ত ধন আচ্ছা তবে গুপ্ত ধন থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই আর সে না থাকার কারণে অবশ্যই কোনো একটা দরজা আছে আমি তাকের কাছে দিকে আসলে আমি তাকের কাছে গিয়ে টান দিতেই তার দুটো দরজার মাথা খুলে গেল এবং ভেতরে একটা দরজা এবং দরজাটি খুলে আমার সামনে আসত বিরাট একটা লাইব্রেরি তখনই ভাবতে লাগলাম জানি কত গোপন কক্ষ আছে এই ফ্রন্টে আমি ঘরে ঢুকে খোঁজাখোঁজি করে লাইব্রেরির এক কোনায় কিছু কাগজের টুকরো বাধাই করা অবস্থায় দেখতে পেলাম এবং বইয়ের উপরে নাম দেখে বুঝে গেলাম এটাই সেই বই এই বই নিয়ে আগে লাইব্রেরিতে ফিরে আসলাম এবং পড়া শুরু করলাম বই যেভাবে লেখা ছিল সেভাবেই আমি পড়তে লাগতাম এভাবে অ্যালান্টন আমাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করত আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে এই যে বন্দিদের লর্ড হ্যারি কি করে আর কিছুদিন আগে আমার সাথে যে মেয়েটি ছিল তারই বা কি হয়েছিল অ্যালান্টন আমাকে তখন বলল লর্ড হ্যারি এক প্রকার শয়তানের উপাস্য সে সকল বন্দিদের কোনো নির্দিষ্ট সময় শয়তানের কাছে বলি দেয় যার কারণে শয়তান তার উপরে খুশি হয় এবং তাকে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে লর্ড হাইয়ের কাছে এক ভয়ঙ্কর জিন আছে যেটি তাকে স্বয়ং শয়তান খুশি করে দিয়েছিল আর তা হলো রাবা আল সালাম আমি তখন বললাম রাবা রাবা আল সালাম আবার কি অ্যালাডন তখন আমাকে বলল রাবা আল সালাম শয়তানের এক অরণ্য সৃষ্টি তাকে অন্ধকারের রাজা বলা হয় সে এত পরিমাণ ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে যে কেউ তার পাতানো ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হয় রাবাকে সহজে কেউ নিজে বসে আনতে পারে না কিন্তু লর্ড কিন্তু লর্ড হ্যারি স্বয়ং শয়তানের বড় সাধক হয় রাবাকে সে বসে আনে রেখেছে যার কারণে সে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে লর্ড হ্যারির বিশ্বাস মরে যাওয়ার পরে রাবা অন্য কারীণ জিনের সাহায্য নিয়ে তাকে আবারও বাঁচিয়ে তুলবে যার কারণে সে নিজেকে সমাধি দেওয়ার জন্য একটি নিজস্ব গফ তৈরি করেছে যেটি সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে বাঁধানো আর তার মধ্যে রয়েছে মূল্যবান অষ্টধাতু এটি সে চার্চের সমাধি জায়গায় মাঝামাঝি জায়গায় স্থাপন করেছে মাঝামাঝি স্থাপন করার কারণ হল আশেপাশে মৃত ব্যক্তির কারেন জিনের সংস্পর্শে থাকা আমি তখন অ্যালাডনকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে সেদিন আমার সাথে থাকা মেয়েটির কি হয়েছে সেও কি ফাঁদে পড়েছে অ্যালাডন তখন আমাকে বলল হ্যাঁ তোমার সাথে যে মেটা ছিল তাকে সেদিন বলি দেওয়া হয়েছে সেদিন ছিল অবশ্যা কিন্তু মেয়েটি তোমাকে অনেক কিছু বলতে চেয়েছিল না বলতে পারার কারণে আজকে তোমার স্বপ্নে এসেছিল তোমাকে কিছু বলতে কিন্তু তুমি যখন বারবার স্বপ্ন থেকে বিচ্ছেদ হচ্ছিলে তখন সে রেগে বাস্তবতায় এসেছে এবং সে তার পুকুরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে আগে হত্যা করেছিল তবে সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় নেই তখন অ্যালাডনের কথাগুলো শুনে একদম চুপ হয়ে যায় আর ভাবতে থাকি মানুষ কতটা নিচু হলে এসব কাজ করতে পারে তখন অ্যালাডন বলে উঠল লর্ড হ্যারি শুধুমাত্র মানুষকে বলে দেয় না 
তার সাথে মানুষকে জীবন্ত সমাধিও দেয় আর তোমার সাথে থাকা সেই মেয়েটাকেও জীবন্ত সমাধি করা হয়েছে এবার আরানোর কথা শুনে আমি একদম চোখ হয়ে গেলাম মুক্তি কোনো কথাই যেন বার হচ্ছিল না মানুষ কেন পেশাজ বলে কারাগারে বন্দি করে তা এইবার আমি বুঝলাম ভাবতে লাগলাম আমার সাথে এমনটাই হতে চলেছে যেটা কেই বা কিছু করতে পারবে না জানি না আমার কখন কি হবে বা কখন বা আমার ডাক পড়বে তবে অ্যালাডন আমাকে একটা চাঞ্চল্যকর কথা বলল সে বলল লর্ড হ্যারির সকল ক্ষমতা তার গলায় পরিহিত ক্রুশের মধ্যে আছে যদি সে ক্রুশ তার গলায় আটকে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তবু রাবা আল সালাম সহ রাবার সকল জিন সেনারা লর্ড হ্যারির কফিনকে রক্ষা করে যাবে যখনই ক্রুশ তার গলা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তখন এই বরণ যুদ্ধের অবসান ঘটবে আরোনের কাছে শুনতে চাইলাম ক্রুশ লটটি হ্যারির কাছে বিচ্ছিন্ন করার উপায় আছে কিনা কিন্তু সে কোনো উপায় বার করতে পারো না অথচ আজ অব্দি মানুষকে সে বলি দিয়েছে এবং সমাধি দিয়েছে সকল অতিরিক্ত আত্মাকে মৃত্যুর পর আবারও ফিরিয়ে আনার জন্য সে সমাধি স্থলে থাকবে আর যতদিন অবধি সে নতুন জন্ম না পাবে ততদিন অবধি বাকি আত্মা অর্থাৎ জিনগুলো লর্ড হ্যারির আত্মাকে সেবা করে যাবে এবং রক্ষার্থে থাকবে সংগ্রাবা অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও কারো মুক্তি নেই আমি তখন ভাবতে লাগলাম লর্ড হ্যারির গলা থেকে সেই ক্রুশটি নষ্ট করার জন্য কিন্তু সেই কপাল আর আমার হলো না কিছুদিন মধ্যে আমার মৃত্যুর সময় চলে এলো আজ আমার আট মাস কারাবাসের পর আমার মৃত্যুর দিন আজ রাতে আমাকে হয়তো বা বলি দিয়ে দিবে নয়তো জীবন্ত সমাধি দিবে তবে আমি সব কিছু এখানে লিখে দিয়ে গেলাম যে আমার কাহিনী পড়বে সে যেন অবশ্যই আমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে আমার সাথে অ্যালাডন তাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করে কারণ অ্যালাডন তখন মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না মালিকের কারিন যে মুক্তি পাবে অ্যালাডনকে হাজির করতে এবং সাহায্য পাওয়ার জন্য চার্চের উত্তর পাশের কারাগারে গিয়ে তার নাম ধরে তিনবার বলবে অ্যালাডন আমার সাহায্য চায় অ্যালাডন তোমার মালিককে মুক্ত করে প্রস্তুত করে দাও কাহিনীর অন্তিম লাইন পড়ে আমার চোখ যেন ছলছল করে উঠল তখন আমার মনে শুধু প্রশ্ন করছিল মুক্ত করার উপায় কি আমি হাতে একটা টর্চ আছে আমি হাতে একটা টর্চ নিয়ে উত্তরের দিকে সেই কারাগারে গেলাম এবং গিয়ে দেখি সেই তালাটি বন্দি এবং আমি চাবি খুঁজতে খুঁজতে আমার লাইব্রেরিতে চলে গেলাম ধারণা ছিল চাবি পেলে এখানেই পাবো পেলাম একটি বাক্সের মধ্যে কয়েকবার চাবি এই চাবিগুলো দিয়ে কারাগারের দরজা খোলার চেষ্টা করলাম এবং একটি চাবি দিয়ে কারাগারের দরজা খুলে গেল আমি ভয় ভয় কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করলাম কিন্তু সেখানে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকার ছিল তখন আমার মনে লেখার রাবার কথাগুলো মনে পড়ে গেল আমি ভয়ে একদম যেন চুষে গেলাম না পারছি দৌড়াতে না পারছি মুখ থেকে কোনো কথা বলতে টর্চের আলো অন্ধকারের মধ্যে কিভাবে যেন মিলিয়ে গেল অন্ধকার ভেদ করে আলো যেন কারাগারের অন্য পাশ স্পর্শ করতে পারছে না আমি কাপা কাপা কণ্ঠে বলে উঠলাম অ্যালোটন আমাকে আপনার সাহায্য প্রয়োজন আপনার সাহায্য প্রয়োজন আমার আমি আপনার মালিককে মুক্ত করে দিব দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন তখনই আমাকে পেছন থেকে কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে কারাগারের ভেতরে ফেলে দিব আমি তখন ভাবলাম ফন্টে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই তখন আমাকে ধাক্কাটা দিল কে এ আবার এরারণ নয় তো তখন একটা ভারী গলায় একটা আওয়াজ মৃত্যুর সাথ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত সাহসী এই অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করেছিস আমি ভয় চুষে গেলাম এবং ভাবতে লাগলাম অ্যালাডন তো কোনো ক্ষতিকারক জিন নয় তাহলে আমাকে মারার কেন কথা বলছে সে তখন আর একটি খসখসে কণ্ঠে আওয়াজ এলো পালা পালা এখনই অন্ধকার রাজ্য থেকে পালাও আবারও বের হয়ে আসলাম এবং সোজা আমার ঘরের দিকে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম আমার ঘরে থাকা হরি ওয়াটারটা দিয়ে সারিদিকে ছুটিয়ে দিলাম আর আমি একটু খেলাম নিজেও সেদিন আর কিছুই হলো না পরদিন ঘুম ভাঙলো দেরি করে আমি উঠে ফ্রেশ হয়ে ঘরের বাকি কাজগুলো সেরে ফেললাম কিন্তু উত্তরের ঘরটার দিকে দাঁড়াতে আমার ভয় কাটাতে উঠলো আমি কাজ শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে বসলাম হঠাৎ কানের শব্দ হইল মোনা মোনা আমি চারপাশে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না বুকের ভেতরে যেন অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল আমি তখন সাহস করে বললাম কি অ্যালাডন তুমি যদি অ্যালাডন হও তাহলে সামনে এসো তখন অ্যালাডন তখন বলে উঠলো 
शहरे परिणत करते 
পারে যার কারণে শহরের সকল লোকজন চাচ্ছিল মনের মৃত্যু সবাই প্রস্তুত হতে থাকে মনের মৃত্যুকে সকলের সামনে দেখানোর জন্য তার মৃত্যু এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যার শুনল সবাই কি পড়বে মনকে চার্চের এক উপরে উঠানো হয় এবং একদিন বিকেল বেলা চার্চের নিচে নামিয়ে দাঁড় করানো হয় এবং হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড় করানো হয় তার সকলে দেখতে এসেছে বিশাছের মৃত্যু মনে পেতে দেওয়া হলো চার্চের একদম উপরে থাকা ক্রুশের সাথে সে ভিড়ের মধ্যে একজন বলে উঠল মনকে মারা হো এবং সকলকে একসাথে পাথর ছুতে লাগলো এবং মনের শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল এবং তার মাথা ফেটে রক্ত বার করছিল এবং পাথর ছুটে মারতে মারতে রাত হয়ে গেল সবাই বাড়ির দিকে যাওয়া শুরু করলো সবার ধারণা ছিল মন হয়তো বা মরে গেছে কিন্তু মন তখনও মরেনি এবং সারা রাত বাঁধা থাকলো চার্চের ক্রুশের সাথে পরদিন লক্ষীরা পুরো শহরে আবার মনে বেঁচে থাকার খবর রটিয়ে দিল সেদিন আবার পুরো শহরের লোকজন হাজির হলো মনকে মারার জন্য এবং সকলে বলে উঠল পেশাচিনি তুই এখনো মরিস নি আর কত ক্ষতি করবি হ্যাঁ কত করবি আমাদের ক্ষতি সকলকে মারো সকলে আমার বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করলো একসময় চাঁচে দায়িত্বরত রক্ষী তাকে মৃত ঘোষণা করলো তো আসলে তখনও মরেনি তাকে ক্রুশ থেকে নামানো হলো এবং নিয়ে যাওয়া হলো লর্ড হ্যারির কাছে কারণ লর্ড হ্যারি তাকে পড়ি দিয়ে শয়তানের কাছে পাঠিয়ে দেবে বিভিন্ন রকমের চাতুর নিয়ম মেনে বলি দেওয়া হলো আর দেহকে সমাধি করা হলো চাঁচে সেই সমাধিস্থরে এবং সেখানে আটকে রাখা হলো তার করিন জিনকে এই বলে আলারুন তার কথা শেষ করলে আমি একদম যেন চুপ হয়ে গেছিলাম আর কান্না করে দিই আর বলতে থাকি মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে এত ফোন করতে পারে কিভাবে আর আমি কিভাবে বা সহ্য করবো এইসব কথা আমার তো এত শক্তি নেই তখন অ্যালারুন আমাকে বলল আমি আপনাকে কিছু নিয়ম বলে দেব আপনি সেগুলো পালন করবেন তাহলে আপনার মধ্যে রাবার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার এক শক্তি সৃষ্টি হবে কিন্তু আপনি সমাধিস্থলে কিভাবে ঢুকবেন সেটা আপনি খুঁজে বার করুন আর আপনি ভলিও কখনো অন্ধকারে প্রবেশ করবেন না উত্তরের কারাগারের দিকে যাবেন না কারণ যেখানে অন্ধকার সেখানেই যাবা আমাকে প্রয়োজন হলে আপনি একা নাম ধরে ডাকবেন আমি আপনার সামনে হাজির হব কিন্তু আপনি কখনো উত্তরের কোন ঘরে যাবেন না কারণ সেখানে এখন রাবার অন্যতম রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে কালকে আপনাকে যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সেটি আর কেউ নয় সেটা রাবা আপনাকে যদি কালকে ওখানে গিয়ে আমি আপনাকে না ডাকতাম আপনি বুঝতেও পারতেন না আপনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন এবং আমি ওখানে উপস্থিত না থাকলে আপনার মৃত্যু অবধারিত ছিল তবে আমি সঠিক সময় এসে রাবার হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে পেরেছি এটাই অনেক বেশি আপনাকে যেটা বললাম কখনো ঘর অন্ধকার রাখবেন না রাবা আপনাকে ক্ষতি করার জন্য সর্বদা সময় খুঁজবে সেটা বেশি সহজ হয়ে যাবে আপনি যদি অন্ধকারে থাকেন আমি এখন চলে যাচ্ছি দরকার পড়লে আমাকে আবার ডাকবেন এই বলে অ্যালারাম চলে গেল আর আমার শরীর যেন ভয় ভিজে গেল আমি কি করব কিছুই বুঝ করতে পারছিলাম না সব কেমন জানি ঝাপসা হতে লাগলো আমি কখন ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখলাম একটা অবব আমাকে বলছে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে কিন্তু আমার মনে পড়লো এরাঠের কথা যে ঘর অন্ধকার রাখবে না আমি উঠে অন্ধকারে মোমবাতি চালানোর সময় মনে হলো আমার পেছনে ক্যাশন দাঁড়িয়ে আছে কারণ আমি একটি নিঃশ্বাসের শত পাচ্ছিলাম আমি তাড়াতাড়ি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই সেখানে ভয়ে আমার শির তাড়াতে ঠান্ডা স্রোত পয়ে যায় সেদিন রাতে আমার ঘুমাতে পারলাম না নির্ঘুম কেটে গেল একটি রাত পরের দিন তৃতীয় পর্ব খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসব আজকে মতো এতটুকু দেখছি আমি সম বলছিলাম ইনশাল্লাহ নেক্সট বৃহস্পতিবারে এই ঘটনার শেষ পর্ব শুনবেন সুস্থ থাকবেন আমি সম নমস্কার Oh my god finally 
আমাদের অতৃপ্ত ফ্রন্ট কিন্তু আমরা শুনে ফেললাম দ্বিতীয় পর্ব এবং এই মানে এই স্টোরিটা এত ইউনিক একটা স্টোরি মনে হচ্ছে আমার কাছে আহ মাই গুডনেস একটা অন্যরকম একটা ভয়ের আমেজ তৈরি হয়েছে এই স্টোরিটা আপনারা নিশ্চয়ই গত পর্বে পড়েছিলেন যে একটা মেয়ে একটা বাসায় ওঠে এবং বাসাটা কিনে ফেলে এবং বাসাটা কেনার পরে সেই সেই লাইব্রেরি ওখানে গিয়ে অনেক কিছু খুঁজে পায় ওখানে একটা লাইব্রেরি থাকে এবং একটা বই পড়ে একটা বইয়ের ভিতরে তখন একটা মেয়ের ঘটনা থাকে এবং সেই মেয়েটা বলে যে এখানে এখানে আমার সাথে এরকম ঘটনা ঘটেছে এবং মানে পুরো স্টোরিটা না এত ইউনিকভাবে ফুটে উঠেছে এবং আজকে আমরা শুনলাম যে সেই স্টোরির পরে সে অ্যালা অ্যালাডন এখনও এই বাড়িতেই আছে মানে এই বাড়িটার ভিতরে এক সময় হচ্ছে সেই ঘটনাগুলো ঘটত এবং সেটা এত বছর পরে এখনও বন্দি হয়ে আছে তার কারেন্ট জিনটা এখনও বন্দি হয়ে আছে সে মনের মানে দারুণ বিষয় ছিল এই স্টোরিটা এত ইউনিক ভাই শুভ ভাই মারাত্মক একটা ইউনিক স্টোরি আপনি অ্যারেঞ্জ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে আতৃপ্ত ফ্রন্ট সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে এবং ভালো লাগারই মতো একটা স্টোরি আপনি রেডি করেছেন মার্শাল্লাহ এবং স্টোরিটা দারুণ সুন্দর ছিল বিশ্বাস করেন এত তো এত এত স্টোরি পড়ছে সব তো জিন ভূতের স্টোরি হ্যাঁ এইটা ছিল একদম ইউনিক একদম ইউনিক মার্শাল্লাহ ভাই আমি সত্যি ফ্যান হয়ে গেলাম ভাই আপনার স্টোরি ফ্যান হয়ে গেলাম আপনি যত স্টোরি দিয়েছেন বাপ রে বাপ মার্শাল্লাহ বলতে হবে যে মার্শাল্লাহ ভাই আপনি ফাঁকিয়ে ফেলেছেন ওয়াট এ স্টোরি আপনার সব মানে একটার চেয়ে একটা ইউনিক স্টোরি মার্শাল্লাহ খুবই দারুণ দারুণ সব স্টোরি ছিল ভাই এই স্টোরিটা অনেক সুন্দর এবং আশা করছি এই স্টোরির পরবর্তী খণ্ড খুব দ্রুত আমরা শুনবো নেক্সট উইক হয়তো বা এই স্টোরির শেষ পর্ব আমরা শুনবো অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্য বিগেস্ট হিট আমার কাছে মনে হচ্ছে দারুণ একটা স্টোরি খুব সুন্দর খুব সুন্দর ভাই আর আশা আশা করছি সবার কাছে অসম্ভব রকম সুন্দর লেগেছে স্টোরিটা আর সুন্দর লাগার মতনই একটা ঘটনা আমি যেটা বলবো এরকম ঘটনা কার না ভালো লাগবে না ভাই স্বাভাবিকভাবে সবার ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো এই ছিল আজকের আয়োজন আশা করছি আজকের মানে দুশো পঞ্চাশতম এপিসোডের প্রথম খণ্ডটা আপনাদের কাছে দারুণ সুন্দর লেগেছে আপনারা এখন একটা ব্রেক নিতে পারেন তিরিশ মিনিট একটা ব্রেকের পর আপনাদের দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে আমি হাজির হচ্ছি ততক্ষণ মধ্যে সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম